Մարև ձեզ հարգարժան հայնակիսներ, AMG հեռուստակայանի եթերում 30 ռոպեն է և ես արդուր Սահակյանը սայսոր զրությում եմ Հայաստանի Հանապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, լուսավոր Հայաստանի կուսակության և համանու� Այդ իսկ պատճառոշ տնակալ եմ։ Ես էլ եմ տնակալ հավերի համար։ Պալ Մանուկյան, այս կանի որի ինթացքում դուք տարբեր հեռուստատեսինում արդեն եղակ, հայտվում նաև այստեղ իմ գործ ընկեր Ստեպանո� Դա որը ճիշտ է վերաբերվում է ոչ միայն խորորդանական դիվանագությունը, այլ առասարակ հայկական դիվանագիտությունը և նաև լոբիստական գործնեությունը կարտես թե այդ կան էլ հաջողակ չէ միացյան նահան� կան պաշտունական այցերը, կան աշխատանքային այցերը, եթե կան այդպեսին, գիտեք նիկոր պաշինյան եկավ գնած, որևց է լուրջ պաշտունյա, Վաշինքտոնում իրան չենք թունեց, եղել է ազգային ժողովի նախագա, որևց է Կանի որ այն համարում է ռուսական տիրույթ և ռուսական իշխանություններ են միշտեղել Հայաստանի խեկավարների դերում և դրանով է արդյոք պայմնորված, թե այլ պատճառներ կան։ Գիտեք, նախորդ այցերի ժամանակ ոչ մի հանդիպ ման ժամանակ է թարձը չի բարձրացվել, որ վայ բա դուք ունեք ռազմավարական հարաբերություն է Հուսաստանի հետ։ Եվ երբ որ մենք հարցում ենք, ասում ենք լավ բա որինակ բա երբ նախագահ տրամպ և Հայաստանի նա հարցում է առևտրա շրջանարությունը։ Այսօր Հայաստանի և միացյալ նանգների միջև է աղաց առևտրա շրջանարությունը, թե չեմ սխալում մի քանի հառոր միլիոն դոլար չի անցնում։ Եվ հետևաբար, եվ որ մարդիկ Վնականաբար Հայաստանը այդ ծանկում շատ հետ։ Դա ձեզ դեմոկրատներ են ասում, ովքեր են, որնակ հանապետական մեր այդպես ասել են։ Դա կոնգրետ ասվել է նախագա տրամբի խողորդականներիս մեկը, այո, եվ ինձ չի ասել, եվ որ Հայաստանում Այս նախագա է այսպիսին ասմալավ ինչ արև տուրկում։ Բայց որնակ արգորս նախարարների մակարդակով հանդիպում։ Արգորս նախարարների մակարդակով մենք էլ ենք էտ հարցը բարցրացրել, որ եվ որ արգորս նախարարը Ես էլ նույն մոտարապես բան։ Եվ ես արումով հիմա կարող ենք նաև այստեղ վելուցել, որ մի գուծ է նաև պատճարը, որ մենք շատ ենք դեմոկրատների հետ մտերին, որ այսօր ընդիմություն է։ Մի գուծ է նաև պատճարը բարցեր մակարդակով շպումներ ունենանք և եկեք ինստիտությունալ ասնեք է շպումներ, այսինքն հայկական, բարեկամական խումբը, որ ես տեղ կա, մին են կոքը զնը, այս շատ ակտիվ է, շատ նրիվազ մարդիկ են, շատ լավ Եվ նաև մենք մեր արջև խնդիր էինք դրել, որ նարավորին ես շատ հանապետական էր հանդիպենք։ Եվ ծրագիրը կազմելիս, 
այդ փնտրտուքը եղել է։ Եվ եղավ հանդիպումներ։ Եղավ հանդիպումներ, նաև հանապետական կոնգրեսականներ է տենք հանդիպել և եստեղ շատ կարևոր է հաոս դեմոքրսի պարտնրշիպը, որը որ երկու համանախագա հունի, � Այս աժնախագայը պատրիակություն կասմեց նաև բարգավաչ Հայաստանից ներգրավեցին ներկացիշներ և մենք եկանք միացյալ նահանգներ, ամրաններ և HDP վորումին մասնակցեցինք, բավականին հետարքիր բավականին լավ և Եվ պատասխանը դրական է, այսինքն մի գուծ է նաև եստեղ դանդաղություն կա, այդ դանդաղությունը լինելու է, բայց այն, որ Հայաստանում կա այդ կնադատությունը, որ բա ոնց է գավ, որ միացյալ նահանգները չին թունում, չեն � Եվ լինցին հայտարել էր, որ էրդոգանը ստահակ է, ուր մեկ շապատարը։ Եվ նաև սանքթյան էր կգիրավորվում է։ Եվ հետո էրդոգանը գարիս է միացալ նահանգներ, հանդիկում է տրամպին և որքանը որ է սասկանում եմ տրամպի մենք սպասում ենք սենատում այդ բանաձվի առաջխաղացման է և հեստեղության այդ վետոն Դա ոչ իչ չին շնակում, պարզապես կարշ տարբերակներ մեր մարսայի տողնին։ Բայց ամեն դեպքում բայց պետք է տեղական աշխատենք և դա չի նշանակում, որ պետք ասին վայ, ուրեմ են սախաղ էր և այլ են և այլ են։ Եվ մեն ես այդ հուզական բաներից դուրս են։ Շատ լավ։ Կանք ներկաղաքական հարցերին պարմարուկյան Եվ անկեղծ ասաց իմ մոտ տպավորությունց տեղծվեց, որ դուք հանդես եք գալիքց, որ թե թե դուք ասմեք, դուք կնդիմություն եք, չէ, այսօր միակ կնդիմություն եք, այս ասում ենք, այնպես է, � որինակ ես չեմ տեղ, չտեսա, համնայն դպես մի գուծ է չասեցի կամ հարձ չհնչեց, խմբակությունը ենց նրա համար է, որպիսի կնազատի կարավարությանը, իմ կայլը խմբակությունը, ինչը աննար է պատկերասնել ես պայմանությունը, Ստիպեն կարավարությանը ճիշտ աշխատել իրենց կնադատություններով, բայց ես որ աննար է պատկիրասնել, որ որովից եմ իմ կայլական կարող է կնադատել կոլ պաշինյանի կարավարությանը, ինչը դուք եք հանում, բայց Եվ եթե այու, ապա որ հարցերում եք, կար է որ հարցերում, դուք ասենք համանություն։ Ես ամենա թարմ որինակներով եմ խոսելու, եսեք, իմ կայլը խմբակցունը պետք չէ ակն կարել, որ լինի ինդիմություն, Եթե իրենց հարցնեք, բայց կարծում եմ զգոն ենք պահում մենք, զգոն է պահում կախասարակությունը, արտախորդ հանական ուժեր։ Բայց ասեմ հետևյալը, Հայաստանում դերևես չկայն ընկալումը, որ ընդիմությունը կարող է � ուղակի թիրախային, պաստարկված, թվերով, կնատատության ենթարկել կարավարությանը։ Մարդիկ դան սողորջ են։ 
Եվ մենք հիմա դրանք սովորեցնում մարդկանց նոր քաղաքական մշակույթի եւ նոր քաղաքական համակարգում առողջ մրցակցության։ Եթե մենք էլի հետ գնանք այն իրավիճակին, որ պետքա անպատասխանատու հայտարարություններ անենք, հետո իշխանություն դառնանք ու դրա տակից չկարանք, դուրս գալ։ Այդ մեջ ճանապարհաշի երբ եկել է ճանապարհով մենք չենք գնացել։ Ոչ էլ կոսմ եք պոպուլիզմի մասին, չէ։ Հիմա տեսեք, բյուջեի քննարկման ժամանակ, որ իրաք ամենա թարմոր ինակներ են հերթով ասելու։ Բյուջեի քննարկման ժամանակ մենք կառավարության ասում ենք, որ բյուջեի մասին օրենք խախտել եք, մոտարբես 39 միլիարդ դրամի խախտում եք թույլ տվել ֆիսկալ քաղաքականության մեջ, եւ պետք է ուղեք, եթե ոչ դա պրոբլեմ է, վարչապետը գալիս է ասում է, է ուղիղ կանգնեք ասեք, որ դուք չեք ուզում թոշակները բարձանան։ Մեր ասած բանը կապչուն իր ասած է։ Տեսնի ինքը մանիպուլացիայով փորձում է հետ մղել մեր փաստարկված քննադատությունը, որը որ բնականաբար չմարսվեց այսպես կոչված եւ չկարողացավ դրա տակից դուրս գալ երեկ FIPM-ը ուսումնասիրությունները հրապարակի, որտա մանիպուլացիա էր եւ մենք էլ փաստարկված ներկայացրեցին։ Եվ մենք ներկայացրել ենք առաջարկները, որ եթե այդ առաջարկները ճնթունվեն, մենք դեմ ենք քվերկել բյուջեին, մենք դեմ ենք քվերկել կառավարության ծրագրին, մենք դեմ ենք քվերկել այսօր բանկային գաղտնիքի մասին օրենքին, որով որ մարդկանց բանկային գաղտնիքի իրավունքը խախտվում է։ Սկսեք ձեր բանկային տվյալները դուք չլինեք մեղադրյալ կասկածյալ ամբաստանյալ, կարող են գնալ եւ ստանալ։ Մենք դեմ ենք քվերկել նոր իրավակարգավորումներին, որը հակասահմանադրական օրենք են բերել, ասում են անշարժ գույքը վերանայում են, կները թանկացնում են։ Այո, օլիգարխների համար պետքա դա անել, բայց կարող է մի պարավ մի ծեր կին ասենք կամ զույգ ապրի Երևանի կենտրոնում եւ ուրակի թոշակով ապրեն բայց Երևանի կենտրոնում ապրեն հիմա այդ տան գինը որ թանկացրեցիք հոսքում է կադաստային առաջնորդ ինչ պետքա լինի արտագաղթը ավելի է ես թարմ բաներ եմ ասում դեմ ենք քվերկել այդ նախագծին դեմ ենք քվերկել աժ նախագահի ամտանգության խորթի անդամակության նախագծին երկու օր առաջ որը տապալվեց մեր քվերակության արդյունքում տապալվեց աժ նախագահի նախագիծը նրան ամտանգության խորթի անդամ դարձնելու վերաբերյալ մենք առաջարկել ենք որ խորհրդանական կառավարման երկրում աժը ղեկավարությունը դա միայն աժ նախագահ չէ եւ խմբակության ղեկավարները նույնպես պիտի լինեն ամտանգության խորթի անդամ իշխանությունը ասում է չէ մենք օրենքը մեզ համար ենք ընդունում մենք մենք պիտի լինեն եւ լուսար հայաստանի դեմ քվերակելու արդյունքում տապալվեց օրենքի նախագիծը եւ տեսեք ես ձեզ բաներ եմ ասում որ հիմա կարող դուք մեդիա հոսքերի մեջ ոսկի չեկել նկատել չեկել նկատել ենք ես հիմա կա կասեմ ինչ բայց բայց ուրիշ բազմաթիվ բաներ էլ օրինակ մենք եկանք կոնսենսուսի որ կոռուպցիոն կանխարգելման հանձնաժողովը որը հիմա այսօր ստեղծվեց եւ անդամներ են տրվեցին կոնսենսուսով ընդունել ենք մենք էլ կողմ քվերակեցինք բհկնել իմքարե դաշինքներ ինչու որովհետեւ իշխանությունը համաձայնվեց իմ առաջարկների հետ որ ընդդիմությունը ունենա մեկական թեկնածու։ Իսկ նախկինում մեզ ինչ այն է, ասում են դուք երկու խմբակցություն ունեցեք մեկ թեկնածու, իրար հետ կոնսենսուսով դրեք այդ թեկնածուին։ Պարզ է, որ ասենք բհկն պետք առաջարկել, ասենք X-ին, մենք պետք առաջարկենք Y-ին։ Իրանք չեն համաձայնվելու Y-ի հետ, մենք X-ի հետ։ Եվ երբ որ մենք չենք համաձայնվում, իշխանություններ մեր փոխարեն են նշանակում։ Մեր քննադատությունների տարափի տակ եկան կոնսենսուսի զիջման, որ մի մարդ ունենա լուսավոր հայաստանը մի մարդ ունենա բարգավաչ հայաստանը եւ կոմ քվիարկեցին այսինքն քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է երբ որ դու հասցնում ես նրան որ քո ծրագիրը քո մետ մոտեցումը բավարարվում է հիմա հարց այդ հակակշիրներ եւ փոզսպումների այս մրցակցության մեջ մենք ընդդիմություն ենք թե ընդդիմություն չենք եւ հաջորդ բանը մի այնպիսի տպավորություն որ մենք պետք որ մենք պետք անընդհատ ասենք գիտեք մենք ընդդիմություն ենք չէ չէ ես դա դա նկատի չունեմ հիմա բացատրեմ ես գծի մեջ չեմ հիմա բացատրեմ լավ կլինի որ իշխանություն լինի ես կարճ ասեմ էլի անշուշտ եւ ձեր պահվածք ես ընդդրություններով ասենք իմ վերլուծությունը մասում ձեզ եւ ոչ միայն իմ շատ են այդ կարծիքին որ դա գաղափարական ընդդիմություն չի դա գիտեք ինչ է նման օրինակ շենք են կառուցել որի հիմքը խախուտ է եւ հիմա ռեմոնտ են քանում օրինակ նիկոլ փաշինյանը հիմա ինչ որ տեսք է տալիս դուք ասում եք չէ դուք լավ չեք անում մենք ավելի լավ կանենք եւ ընկած բոլորս մտածում ենք այդ ռեմոնտ անելու վրա եւ ասում են այն ինչ այն ինչ հիմքը խախուտ է մի գուցե դուք այդպես չեք կարծում ես նկատուրն եմ օրինակ կա գաղափարական դիպություն որ կարծում եմ որ պետք է հիմքից փոխել երկիրը սահմանադրությունից սկսած օրենքներով սկսած ոչ թե ասենք կոսմետիկ լուծումներ տալ հիմա այն ինչ որ դուք եք անում իմ քայլ է դա կոսմետիկ լուծումներ են ես էլի օրինակներ որ եմ խոսում որը մեն երբ որ ընդդիմությունը այսինքն ինչ որ մենք առաջարկեցինք ընդունել ամբողջական նոր հարկային օրենս գիրք հունվար ամսից սկսված մենք ասում ենք բայց ինչու ընդունենք նոր հարկային օրենս գիրք մենք ասում ենք որովհետև գործող հարկային օրենս գիրքը գրված է ստվերային տնտեսության համար 
Իմա եղափոխությունից հետո մենք տնտեսությունը բերել ենք սպիտակ դաշտ, որքանա որ դա հնարավոր է բարձրանալ։ Բայց կիրառում ենք սֆերային հարկային օրենս գիրքը, որը մեծ հարված է ասնում փոքր, միջին, խոշոր բոլորին, բիզնեսներին։ Եվ ինեն ինչ հարցին բերեցին կարկատան հարկային օրենս գիրքի, որին մենք դեմք վերակեցինք, երի մեծ կրիվ ղալմա։ Կարծես բոլոր օրենքն են ենք կարկատան։ Եվ եւ ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն այդ գաղափարական մտեցումը եղել է եւ կա, բայց դա մերժվել է ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունին, ապա սահմանադրական փոփոխության ճատագովը հենց էրի հունվարից սկսած մենք ենք եղել եւ մենք ինչու չեք հանդես տալիս նախաձեռնությամբ։ Մենք ենք պնդել, որ խորթարանը պետք է ավելի շատ լծակներ ստանա, այդ սուպեր վարչապետական համակարգը պետք է վերակազմակերպվի։ Այսինքն ինձ անի շատով է դրամաս ինքը։ Չէ, բայց ինչու նախաձեռնությամբ հանդես չեք գալիս։ Նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար նախ պետք է ունենալ դրա համապատասխան հնարավորությունները։ Այսօրվա հնարավորություններով կանոնակարգ օրենքով խմբակցությունը իր ամուղ չունի անգամ սահմանադրական դատարան դիմել որպես ի մենք դիմենք սահմանադրական դատարան մենք պետք է ստորագրություններ հավաքենք ի ստորագրություններ չի կարող հավաքվել ինչու որովհետև պետք է խնդրենք իշխանության որ ստորագրեն եւ հաջորդ հանգամ ոչ հանակվեի չեք կարող դնել օրինակ ստորագրավա կազմակերպել եւ սահմանադրական դատարանի սահմանադրության փոփոխության համար դա մի երկարատև գործ ընթացա որը մեկնարկում է խորթարանից հետո սահմանադրական դատարանով անցնում է հետո նոր հարակվ է իրինում եթե դու չունես մեծ ամրացություն իսկ եթե դու ստորագրավավակ ես անում բայց դու միջոր որոշակի թիվ կա ես մի գուցե սխալվ եմ այդ թիվը նշելու մոտավորապես կարող եմ ես ինքևից է գալիս նախատեսել էլի պետք է դա անցնի սահմանական դատարան այո խորթարան հետո սահմանական դատարան այսինքն դա դա ինչ է պետիցիայի իրավունքն է ռայթ դու պետիշն չես տեղեկը որ մարտիկ ստորագրում են հարցը մտնում է խորթարան այո բայց զուտ մտնում է խորթարան որպեսի այն դառնա նախագիծ պետք է մեծանությունը կոմ լինի դրան եթե կոմ չի չի կարող դառնալ բայց մենք ուրիշ բան այո բայց կարելի փորձել ռազմավարական հիմա բանը հարարապարակվել է դատա իրավական ռազմավարությունը բարե փոխումների ռազմավարություն որտեղ ասում է որ հունվար ամսին ձեռվելու է այսինքն 20 թվականին ձեռվելու է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով պարտավորությունը ստանձնել է կառավարությունը եւ այնտեղ պետք է լինի դիմություն խորթարանից Եվ մենք հիմա միանգամից այդ հանձնաժողովում ներկայացնել ենք այդ հանձնաժողովը մենք գնալու ենք ոչ թե աշխատենք ի սկզբանե այ ինչը փոխենք մենք գնալու ենք մեր կոնցեպտով մենք գնալու ենք պատրաստի կոնցեպտով եւ այդ լոբի լոբինգ է դա այդ աշխատանքը որի արդյունքում պետք է փորձենք գալ նրան որ մեր ներկայացած փաթեթը ավելի շատ հավանություն ունենա որովհետեւ եթե մնա որ մենք առանձին զուտ մենք դա անենք դա անհնար է որովհետեւ քաղաքական մեծանցուն ունի ավելի քան շատ մանդատ քան սահմանադրական մեծամասնությունը հետ կամ գաղափարականին դու գիտեք որ լուսարու հայաստանը ազատական քաղաքական ուժ է եւ անդամակցում է եվրոպական լիբերալ դեմոկրատների ասոցիացիային այո ալյանսին եւ 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 որ հայամատելու են գլինում օրինակ այսօրվա խորթանում Բարգավա չհայաստանը կոնսերվատիվ ուժ է եւ անդամակցում է կոնսերվատիվներին եվրոպական։ Իսկ ինքն ինքը հայրը դաշինքը չունի աֆիլիացիա, չունի իզմ։ Իրենք ասում են մենք իզմերից դուրս ենք։ Հիմա դուք ուզում եք մենք գաղափարական մրցակցության մեջ մտնենք մի ուժ, որը գաղափարական հենք չունի։ Ես չեմ կարող մտնել։ Չէ, բայց դա թելով ամեն ինչ կարող եմ մտնել։ Նույն գաղափարն է, որը ինչ ես ես օրինակներով եմ եղել։ Ես օրինակներով եմ ձեզ խոսում։ Նույն դաշինքում է անցնել։ Նույն դաշինքում լինել է դրա այդ կապչունի, որովհետև դաշինքը հիմնվել է այս ռեժիմի դեմ պայքարելու համար եւ մենք խորը ծանր բանավեճերով հազիվ մի ծրագիրի հարց ունեմ թե դա այդպես համապատրաստից եկա եղած ռեժիմի պայմաններում ինչպես ծածվեց դա ինձ չի հետ որ փոլոյն է այս ուզում օրինակ Սերջ Սարգսյանի օրոք երբ որ նույնիսկ քաղաքարարները նշանակում էին Դաբրոյով մարտի քարսում են ինչպես եղա որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը հայտնվեցին խորթանում Ունեմ են Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը նաեւ 18 թվականին էին հայտնվել խորթանում 18 թվականին հայտնվել է ժառանգությունը հայազգային կոնգրեսը դրանից առաջ այլ ընդդիմադիր ուժել հետեաբար նաեւ քարոշչության մեջ ինչ եմ ասում անպատասխանատու հայտարարություններ պետք չի անել մենք դու գլսել եք որ մի անգամ Էդմոն Մարուկյանը ասի որ Սերջ Սարգսյանի օրոք ամենինչ եղել է վերասկողության տակ եւ որևէ բան անհնարա եղել չի եղել այդպես ես նման բան չեմ ասել ու այդպես չի եղել ընտրությունները որքանը որ կարողացել կեղծել են որքանը որ չեն կարողացել չեն կեղծել եւ ընդդիմադիր ուժերի մեջ իրկ դաշինք հավաքել այնքան ձայն որքան որ բավարար եղել խորթան անցնելու համար բայց դու գնայեք իրկ դաշինքի քարոզ արշավը ու մյուսն է մի տեսեք օվա այդքան չլվել մարդկանց հետ աշխատանք տարել 
Բազմաթիվ <gülüyor> 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 Ինչ-որտնտեսական <gülüyor> 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 <gülüyor>
Հայաստանի մեջը բան չկար եւ հիմա չգիտեն դրա տակ ինձ ոնց դուս գան կամ ձեր ասած ինչ որ զիջման են գնացել պետք է ասկանալ ինչի դիմա կարծեմ բացահայտված չարաշահումներ կան բայց որովհետեւ ցեն մեկը չի պատժվում այս թե պրեսլի պրեսրելի զի որեն ժամանակ տարածել է եթե չեմ սխալում ծիծաղելի գումար էր գրած Հայաստանում է Հարավկով Կասյան երկաթուղին մենք բյուջեիս պետքա փոխհատուցենք։ Բայց ես մենք ինչ ասում պայմանագիրը կնքվել։ Եվ նրանք ամեն տարի ավելի շատ վնաս են ներկայացնում։ Ես Ուրեմը Ինչ է գավ։ Չի սառել նախագիծը առաջին ընթերցման մակարդակում է, որտեղ իրենք դեմք վերակեցին երկրորդ ընթերցմանը հետ կնած առաջին ընթերցման մակարդակ։ Եվ ինչ էին ասում, ասում են որ սահմանադրության հետ կապված որոշակի խնդիրներ կամ այդ քննարկենք տեսնենք եւ այլն եւ այլն գահափարը հետեւյալն է։ Այդ տեսեք դուք հիմա ասում եք այս գործերը ճարին են, ճարին են, գիսատ մնացես թալանչին փախավ են մեկը այն եւ մեզ ինչ ասում են սաբոտաժա այն մարտիկ ովքեր աշխատել են նախորդ ռեժիմի հետ նրանք նրանց հետևից չեն գնում չեն բռնում են չնանի չնանում եւ ես ասում եմ ջոր լուծումը այն էր որ դուք դարձնեիք կառավարության կառուցվածքում նախարարություն որը մերժեցիք եւ երկրորդ լուծումը որ ինքը փոխենք եւ տանք նարարություն որ քաղաքացիական մարդ նշանակվի համակարգից դուրս չլինի կաշկանված այդ համակարգում աշխատելով եւ ազատ համակարգը բարեփոխի սկիզ ասաց ինչ է դեմ ենք կառավարությունը բացակայում զակացում տվեց Մեկերեկան խորտ հանաս էս ինչ է լավ նախագիծ է կողմ են կողարաչի ընթերցում կողմ քվերկեցին հիմա որ փոլում հիմա գտնում է առաջին ինձ երկրորդ ընթերցում հիմա եթե դեմ քվերկեն մի անգամ էլ նախագիծը դուրս է գալու խորտանից բայց եթե դուրս դրամատուրություն է ինչպեսին է սկզբից կողմ է եղել հիմա դեմ են արդեն հիմա ոնց հասկանում եմ ինչ որ բաներ կա պրոցեսներ կա եւ եթե դուրս մնա այդ նախագիծը մենք կարող ենք հստակ ասել որ չկա կամք որ այս համակարգերը բարեփոխվեն որովհետեւ Գիտեք, անընդհատ ասել որ վայ բան սաբոտաժ կա, չեն ուզում Սերժին բանարին, Միրանին, Նեզարին փախավ են, մեկ կան են, մեկ կան, ասենք հա միանք ամ ասացի կասկածանք, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ այդպես չի։ Եվ հիմա պատկերացեք Հայաստանում բավացան պետական վերասկուական ծառայությունը վարչապետի ընթակա, պետ չունի։ Պետը Դավիցան ասանը, որովհետև հիմա գրական գործում ասում է։ Եվ շարունակում են գրական գործեր հարուցել։ Ժպա, նայեք։ Բավացան ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ացեն, պետ չունի։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ոստիկանությունը պետ չունի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի դեպք չի չի եղել նման ժամանակաշրջան հակառակ նույն 10 օր լավ 20 օր լավ մի ամիս բայց հիմա սա խնդիրա թե խնդի չի ես կասում սա շշուկներ լսեցի որ ուզում են այդ բոլոր ուժային նկարուսները միավորել սարքել մի ուրիշ համակարգ նման բան չկա կա կորուպցիայի կանխարգելման 
հակակորություն կոմիտեի գաղափար է, որ այդ ստրածեգիայի մեջ ագրված, որ 21 թվականին կստեղցենք կոմիտե, այդ կարույսներից կհանենք կորուպթյոն բանը, կորուպթյա այդ են պայքարի կնչական հատվասները, ոպերատիվ տասութ հանցելա, տասինը, կսանը, այսա կսան ենք մտնում, դե ասմ են բա մեծ աշխատանքներ կա բանին։ Կնդրուցնեց մի կչարաշ, որ գործ արվի։ Լավ, բարմանության։ Սերսարկսյանը, ինչ ազդեցությունի կաղա� Եվ ունի մեջյաներ։ Եվ այդ մեջյաներով և այդ փողով այսօր նրանք կարողանում են որակարգ բրել հարցեր, որը պետության զարգացման կամ պետության ընդհանապես պրոցեսներ էտ կապ չունի։ Ըրինակ, Ստամբուլյա� դա մեխանիկ որ կարծում դրանք արեստական թեմաներ են շեղելու համար կարևոր խնդրերից։ Ես հենց որ դա այդ դա եմ ասում։ Բայց դա ում է ձերնդու։ Դա բնականաբար ձերնդու չի, եթե դուք նկատյունեք իշխանության, � Հատյաբար դա չի կարող իշխանությանը ձերնտուր լիներ, կա մարդկանց հավատասնում են, որ իշխանությունը որինակ ուզումա, որ միասարական զույքերը ամուսնանան հետոյլ երեխաներ որ թե գրեն, որը մեր ուրեզնության Են ժամանակ կարվեն կնարգել, ինչու չենք կնարգել։ Բայց դուք ձեր կարծիք է, անկախսամանական դակատարանին չի կարվել են իմ կարծիք, որտև մինչև սամանալությանը չահանպատասխանի մենք իրանկնեք Հայստականի որդեղ այստեղ ասենք բան է, ողջամուտություն։ Հասկանալի է, արեստական ինչոր ուրակարք են ստեղծված, մի կուցեի մամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամամ
Մենք ասում ենք թե բուհը որոշի, կանցնեն թե չեն անցնի։ Այսինքն բուհին տանք ավտոնոմիա։ Հիմա նախագիծը դեռ խորթանել չի եկել, քնարկում է շրջանառումը։ Ինչ եւ կգա մենք մեր դիրքորոշումը կստակեսնենք։ Ինչ վրա բերում է։ Ես դեռ անznական դիրքորոշում եմ։ Իմ անznական դիրքորոշումը էմոցիոնալ է, որտեղ ես կարծում եմ, որ բուհերում կարևոր է, որ անցնեն հայերեն։ Ինչ ու որտեղ ես կարծում եմ, որ եւ նաեւ պատմությունը հայ ժողովրդի։ Որ որ երբ որ մենք ասում ենք տեսեք 12 տարի հայերեն են անցել։ հայոց լեզու են անցել։ Եթե 12 տարում չեն սովորել, 4 տարում պետք է սովորեն։ Այս է իրանց ասածը։ Բայց երկրորդ կողմից որ մտածում ես, նայում ես հետեւյալք էր, որ լավ տերմիններ կա, թե հայերեն տերմիններ, որը բուհում են սովորում։ Այո։ Հիմա այդ տերմինները դպրոցում չեն սովորացնում։ Որտեղ դու ընտրում ես մասնագիտություն, այդ մասնագիտության տերմինները դու սովորում ես բուհում։ Հիմա եթե մենք հանում ենք առարկան, այդ հայերեն տերմինները սովորելու են, թե չեն սովորում։ Իհարկե ոչ։ Ես չգիտեմ, այդպես ես ես չգիտեմ դա պատասխանը։ Որքան խոր է իմանալ, այդ հատկապես կրթված եւ մասնագիտություն ունեցող մարդը հայը համասան ավարտած։ Լավ ես հաստամ այդ ձեր որ դուք ասում եք, մեր կրթական համակարգը տվել է մարդ այս օրվա կրթական համակարգը տալիս է։ Նույնիսկ այս մակարդակը շատ վատ։ Դե դրա համար եմ ասում, այսինքն մենք չենք կարող հիմա ասել, որ այս ընտիր գժական կրթական համակարգը կան դիմ։ Չկա այդ համակարգը։ Հայտարակ համակարգը։ Արտադրում է մարդ կանց, ովքեր աշխատանք չեն գտնում ոչ մի տեղ։ Անես տպավորությունը ավելի ցոր մեր ազգի ամբողջ դժբախտություններ է այսօրվա այդ ճակը ամբողջ ճակուն ու գրականություն։ Այդ դրա հետ ստորագրում եմ ձեր խոսքերի տակ, որտեղ իշխանությունը ինչ-որ թեմաների մեջ համտնում ժամանակար ժամանակ։ Որը այսօր ոչ առաջնային է, ոչ երկրորդային, ոչ երրորդային, 1000-րդական հարցերի հետևից են իրենք մտնում, օրինակ ասում եմ, մենք ուզում ենք ֆիզիկա, մաթեմատիկան ավելացնենք, ասում են պարտադիր իրարականները շատ է, հետեւալ պետք է դա հանենք, որ նա դնենք։ Ես ուրիշ բան մտածեք, ուրիշ տարբերակ ունենք գտեք։ Պետք է նա էլ մասնագետներին լսել, ես հակված եմ լսելու մասնագետներին, ես իրավաբան եմ, հայոց լեզվի հետ կամ գրականության մայրենի մասնագետ չեմ, բայց սա շատ էմոցիոնալ հարց է եւ եթե մենք եւ նուրբ հարցը, եթե մենք այստեղ սխալ թույլ տանք, օրինակ սխալ որոշում ունենք, դա ունենալու է անդառնալի հետևանքներ, շատ վատ հետևանքներ։ Եվ նաեւ պետք է ասեմ, որ շատ վատ համբավ ունի եւ շատ վատ արձագանք կա կրթության բնապահպան շրջակա միջավայրի եւ տնտեսական զարգացման նախարարների աշխատանքից եւ մենք քմակցում քննարկում ենք ամստավություն հայտնելու գործընթաց սկսել շատ լավ հիմա խոսենք ներ դարձալ վերադառնանք ներ քաղաքական դիտել է ներ քաղաքական այդ վերնատան թեման է դարձել իմ կարծիքով է դեղ խնդիր չկա դիտել են արհեստական դարձել ու վերնատուն աստեղծ է վայ բան փախեք մտեք ես չեմ պատկերացնում որ ռոբերտ քոչանը չգիտեմ ազգեն այդ հին դուք երեք անվանեցիք հին հայաստան չէ հին հայաստանի որևից է ներկայացիչ ինչոր շանս ունի հետագայում վերադառնալու քաղաքականություն որքան էլ նա փող ունենա եթե դա շանս ունի իրանք կմնային իշխանություն են այնտեղ ու մահավարում են զրուցեն օրինակում մահավարում չեք կարծում որ այստեղ արհեստական բանկա ինչի համար որ այսօրվա իշխանությունը ձեռնտու է խաղարկել նման այսպես ասած վերնատուններ որովհետեւ հասարակության ասի տեսեք եթե ինձ չաճակցեք ուրեմն այս մարտիկ բոբոները գալու են քոչարանը բերթից ցնց ճարտուպ շուրանելով դուրսագալու գալու է դառնա պրեզիդենտ այդպիսի արհեստական մտումներ տեսնում եք նման ձևով շարակվում է քոչարանի թեման որ հայաստանի ինդիմությունը քոչարանն է այ քոչարանը կարող է գա նա մարտ հարավեր ամեն ինքն իշխանությանը նա մի մեծ պրոբլեմա տարածա շրջանին հարավային կովկասին հետո եվրոպային ու ես ձևով է հետո տեսանք քոչանի թեման մարումա եւ մաս սկսել են ասել որ այ այ մեծ պրոբլեմա է այս վերնատունը ու ամբողջ մի 10 15 պատգամով ես տեսել եմ որ գրառում արա վերնատան մասին նախ եթե դա այդքան ոչ մի բան է օրինակ ինձ համար ոչ մի բան է ինչ եք այդքան ուշադրություն դարձում մի որ մի բանի շատ ուշադրություն ես դարձում եմ դա այդ ինչ իր բանին բա դարձում է մի բան հա եւ ես կարծում եմ որ ես ընտրությունների այսպես ասեմ տարբեր ընտրությունների միջով անցավում մարդ եմ Ես լավ գիտեմ ընտրությունը ինչպես ինչպես է լինում եւ ժողովրդը ինչպես է ընտրության ժամանակ դատողություններ անում։ Վերնատան հավաքված մարտիկ էլեկտորալ զրոյական արժեքն են։ Էլեկտորալ զրոյական։ Հետեաբար որևէ կերպ չեն կարող որ կանք հանդիսանալ նոր Հայաստանի իշխանության, ընդդիմության, ցանկացած մեկի համար իրական չի։ Համաձայնը։ Հետեւալ ուշադրություն դարձնել մի բանի եւ կենտրոնալ դրավրա, որը որ ոչ մի ազդեցություն չի կա ունենալ։ Այդ կասկածներ ինա մեզ բերում, որ ուրեմն փորձարվում ասել, որ այ որոշ է, օրինակ 3 չի առաջորը լրագիր կայքը մի մեծարման վերլուծական էր գրել, որ մենք պետքա կողնորոշվենք։ 
Nicoli Hetting, Vernata. I think Elisabus Pitaki Bajan Manharts. There are very depressive. I think I make becoming a terrific thing. I think I Yes, <laughs> <laughs> Kakakam, Paikaris, Durs, Marebu, Irakam, Dejgo, Tuna, Inchor, Zevi, especially. Thank you, as in Banazel Chunichantiro, <laughs> 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 Daira <laughs> 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 Խոցելի <laughs> But no Hayastani had a drunk a chick out in Hin Hayastan. I should be not a cosmatic, come bantam stascochariane, a manipulation, Hamel, Parzagon, Sir Saxon, Ayo, Parzagon manipulation, Himagan Hortani. Inch Naravors are got some like this. When a cartic covers Mikhail Minasana and Terry Bolor Hambaxnerum, near Martik, Pahirats, Jamana, Karore, Inch or Popochneranel. Uh, <laughs> 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 Եվ նաև չեմ հավատա, որ բարգավաջ Հայաստանում կամ իմ քայլում, Միքայել Մինասյանը, Սերսա, ովել որ կլինի իմ քայլում չկա։ Մարդ ունել այն։ Ես չեմ հավատում դրան, որովհետև եթե նման բան լինի, դա շատ արագ նախ բաց հայտվող հանգամանք է։ Որովհետև այդ շարժերը արագ կարծանագրվեն եւ երկրորդ պատկերացնենք ասենք երկու հոգի մարդ ունի։ Կամ չգիտեմ։ Չէ, մենակ Միքայել Մինասյան մասին չէ։ Իհանապես զարգացումներ կարող են լինել։ Ունակ <laughs> 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 Մենք էլ 
ձայների մանդատը որտե վերջին հաշվով այդ մանդատը գեներացվել է լուսավոր հայաստան ծրագրից իսկ մենք լուսավոր հայաստանի ծրագիրն ենք իրականացնում եթե աբար դու եթե որ այդ մանդատը վերցնում գնում ես դու տանում ես այդ ծրագրի մանդատը եւ ես էլ հակասահմանադրական իրավիճակա որտեւ ես սահմանությունը գրվել է այդ ձևով որ ում որտեղից ուզենան հանեն տանեն այո եւ հիմա որ հունվարին մենք աշխատենք սահմանադրության վրա փոխելու մենք անպայման առաջարկելու ենք որ եթե որ մարդու ուզում է դուրս գա խնդրեմ խնդրեմ բայց դու չես կարող պահել խոսքերով նիկոլ փաշինյանը տարավ արման բաբաջանն այդպես նիկոլ փաշինյանը չեմ կարծում թե տարավ արման բաբաջանը նիկոլ փաշինյանը կարիքը չունի ոչ մեկի 88 մանդատ ունեցող ուժը ոչ մեկի կարիքը չունի բայց իր հիմնավորումն է այդպեսիներ որ այ մենք սուրքը նդատում ենք իշխանությանը եւ դրա ժամանակը չէ հիմա եւ հասկանալի բայց երբ որ դուք դաշինք այսինքն ձերը դաշինք մենք դաշինք չի մենք ձերը կուսակցուների արման բաբաջանը կուսակցական չեր չէ ամեն կուսակցուն իր հետ կարող է 30 տոկոս իր հետ կարող է 30 իր հետ կարող է 30 տոկոս անկուսակցական մարդիկ ներ առել իր ցուցակում եւ մենք երկար ժամանակ համագործակցում էինք եւ շատ լավ շատ ջերմ հարաբերություն ներկային եւ դրանք գաղափարական էին նաեւ եւ մեր գաղափարական հենքը չի փոխվել հետեւաբար այդ ոնց եղա որ օրինակ այդ նույն գաղափարական հենքով դու գալիս ես եւ հետո շատ արագ ասում ես բայց իմ գաղափարները տարբեր են եւ սա է անընդունելի եւ ես կարծում եմ սա ոչ միայն լուսավոր հայաստանի խնդիրն է որտե իմ մոտից մանդատ գնալու արդյունքում ես վարչապետը չեմ որ ես իմ պաշտոնը կորցնեմ բայց դա ըստեղության կարող է օրինակ հանդիսանալ հաջողված օրինակ որ նույն իշխանության թևից ինչ որ մարդիկ դուրս գան եւ իշխանությունը կորցնի իր մեծամասնություն լինելու հանգամանքը եւ սա մի բան է որ քաղաքական ուժերը չեն կարող կայանալ եթե սա շարունակի մնալ մեր սահմանադրության մեջ կուսակցական համակարգը չի կարող կայանալ ինչ ինչ որ մարդիկ գան ընտրվեն հետո ասեն վայ բա մենք ուզում ենք չգիտեմ նոր կուսակցություն ստեղծենք գնան առանձնանան խնդիր չկա էլի կա ազատ ամեն մարդ բայց պետքա օրեմն այն ձայներով որը որ ստացել այդ մանդատը այդ վերադարձնի այդ ուժին դրա մեր սահմանությունից ա պետք սկսել այո որ ոստ տաբար արդյոք հավանակագրեք համարում արտահերթ ընտրություններ օրինակ ասենք այդ ինչի քաղաքական եթե օրինակ հեղափոխական իրավիճակ ստեղծվի դժգոհություն այնքան շատ անա նիկոլ փաշնյանի կառավարության հանդեպ որ նա չկատարեց իր խոստումները ինստեսանելի <gülüyor> 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 որ դրան հասնի եւ ես չեմ կարծում որ նման մակլիսի եւ վերջում պարմարուկյան քանի որ դու գտնվեք իմ ասի փյուրքա հայերի մեջ այս փյուրքում շատ հուզող մի խնդիր էստեղ մենք վերջերը ստեղծեցինք ս փյուրքի իրավունքը շարժում նպատակավորներ որ 30 տարի շարունակ հայաստանի իշխանությունները բոլոր իշխանությունները վարել են այնպիսի քաղաքականություն որ խրախուսվել են արտակուս ասել են եկել եկեք տուն բայց փողով եկեք եթե փող չեք բերում մի եկեք եւ մնացածներն գնացել են այսինքն մենք ունենք հսկայական նոր սփյուրք հայաստանի հարաբերության քաղաքացիներ որոնք հետագայում զրկվել են ընտրելու իրավունքից եւ հնարավորությունից եւ մյուս կողմից մարտիկ որոնք վերադարձել են արդեն քաղաքացի են մեկ այլ երկրի մայ նրանք էլ զրկվել են ընտրվելու իրավունքից նույնիսկ ասենք եթե 30 տարի ապրես հայաստանում մեկ օր անգամ չբացակա այս հայաստանից միևնույն դու չես կարող ընտրվել եւ անգամ նշանակվել որովից է բարձր աշճան պաշտոնի նշանակվել կարող է այո օրինակ զարեսին անյանի համար փոխեցին այդ ամբողջ համակարգը սփյուրքի նախարարությունը սարկեցին հանձնակատարի գրասինակ որովից զարեսին անյան կարողանա այդ պաշտոնի լինի ինչը չեն անում ոստիկ ձեր ասած ոստիկ անապետի եւ մնացածների համար ամեն դեպքում դու ձեր ուսակցության եւ ձեր անձնական կարծիքը պետք է դրսում գտնվող հայաստանի հարաբերության քաղաքացիներ ունենան ընտրելու եւ երբ հայաստանում բնակվող մշտապես բնակվող երկ քաղաքացիները ընտրվելու իրավունք մշտապես բնակվող քաղաքացիների հարցը կարող են քննարկել որ ընտրվելու իրավունքը կարող են քննարկել այստեղ կա տրամաբանություն դրսում բնակվելու առումով մեր պարագայում չկա տրամաբանություն ինչու որովհետեւ եթե մենք վաղ ընտրական օրենսգրքում գրենք որ 
օրինակ դրսում բնակող քաղաքացիները կարող են քվիարկել հաջորդ հայաստանի վարչապետը կարող է ռուս լինել օրինակ որովհետև ռուսաստանում էլ 2 միլիոն մարդ կգնա քվիարկել եւ ձեր կարծիքով եթե ռուսներ ուզեին այդ գործոն օկտագորցել հիմա չեն քվիարկել ռուսները եթե 3 չեն ուզել չի նշանակում որ վաղը չեն ուզենալու տեսեք դուք կնեք ես ուզում եմ այդ բոլորը ռուսամետ են միոպե միո ռուսամետի հարցը չի հարց է տեղալնա որ հայաստանի իշխանությունը կարող է ձեռել դրսից դուք ապրում եք ազատ երկրում դուք խոսում եք ազատ երկրի երկրում ապրող մարդու պես բայց դուք գիտեք որ հայաստանի հանրապետության միլիոնավոր քաղաքացիներ ապրում են այնպես երկրներում այս ես արդեն օրինակ ասացի որը միացյալ նահանգների պես ազատ երկիր չէ հա ռուսաստանի օրինակ է ռուսաստանի օրինակ է բերում ենք այսինքն դուք ինչ ցույց եք տալիս որ նրանք շատ ավելի են դիմադիր են ինչ հաշվում են դիմադիր այսինքն երբա անդիմադիր հայաստանում միշտ եղել է ռուսամետ իշխանություն կարծում այսօր էլ է ես հակառուսի մասին չեմ եւ միշտ ռուսաստանի եկեք արձանագրենք լավ ասենք ամերիկայում եկել են լավ եկեք ասենք ամերիկայում դիմությանը ասենք ամերիկայում այո եթե դա անթունենք հայաստանի իշխանությունը կզարվի միացյալ նահանգներում իմ համար տարբերություն չկա այդ ձեզ թվում ա թե տարբերություն բայց ինչ է կարծում թե բոլորը նմանապես կը ձևավորվի շվեդիայում լավ ասեմ եթե շվեդիայում լինի մի միլիոն հայ քաղաքացի այսինքն դու գոնց եք պատկերացնում մտածում եք որ հայաստանում ապրող մարդկանցից ավելի շատ ապրող դրսի մարդիկ ընտրեն հայաստանի իշխանություն եւ հայաստանում չապրեն այսինքն ինձ 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 ղեկա ինձ համար ընտրեն ղեկավար հա դուք ինձ համար ընտրեք ղեկավար Բայց դուք ստեղ ապրեք ես ընդ։ Չէ, դեպքում դու ալ։ Եթե դու քաղաքացի ես, տրամաբանությունը որն է պարմանը։ Տրամաբանությունը տեվյալն է, որ ենք Եթե դու քաղաքացի ես, դու պետք է ունաս այդ իրավունքը երկու անգամ։ Դու ունեք այդ իրավունքը, հա, եւ այդ իրավունքը կարող է կիրասնել ընտրական ցանկացած տեղամասում։ Բոլոր քաղաքակիրներում գնում են եւ հնարավորություն են տալիս որ Բոլոր քաղաքակիր դերկներում չկա այնպես իրավունք։ Նույնիսկ ռուսներն են դա անում։ Հա, ռուս ռուսաստ ավելի շատ ռուս Հայաստանում հերթ էին կանգնե որպեսի քվիարկեն ավելի շատ ռուս քաղաքացի կա Հայաստանից դուրս Չէ չէ նույնիսկ Հայաստանում Ռուս օրինակ եք բերում նայ նայ կա երկիր աշխարում մեկ այլ երկիր որը ավելի շատ քաղաքացի ունի դրսում քան ներսում բայց այդպես չի մենք չենք խոսում ամբողջ հայության մասին մենք խոսում ենք հայաստանի հարաբերության քաղաքացի բառը շեշտում ես քաղաքացի այսօր դա ազգային ամտանգության խնդիրը հայաստանը ունի ավելի շատ քաղաքացի դրսում քան ներսում այսինքն դուք սփյուրքայերին չեք վստահում սփյուրքում բնակվող հայաստանի հարաբերության քաղաքացի չկան ման բան մենք վստահում ենք սփյուրքայերին եւ այդ սփյուրքայերի վստահել չեստելու խնդիր չի քաղաքական համակարգ կառուցելու խնդիր այսինքն ինչ եք ընդհանրում որ պետք է կեղծեն ընդրություններ ինչ պետք է ոչ ոչ պետք է կեղծեն բայց դու ոնց եք պատիաստում մարդ որը հարկ չի վճարում հայաստանում ընտրի հայաստանի վճարի թող վճարի որպես պայման դու չի պետք է վճարի հայաստանում հարկը դու դու չեք աշխատում հայաստանում եթե ուզում ես մասնակցել ընտրությունների մինիմում ինչ որ վճար թող վճարի թող այլ պայմաններ են ընդ թող հաստատենք օրինակ մինիմում 5 տարի քաղաք մենք հիմա համապատրաստից քնարկում ենք ինչ որ բան ես ես սկզբունք հիմա ասինք ես 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 սկզբունքը հետ եւել նա մարդը պետք է բնակվի երկրում Եթե չի բնակվում ընտրելու իրավունք չպետք է ունենալ։ Եթե չի բնակվում ոնց զտեղ ղեկավարություն ընտրի։ Ճիշտ այն է։ Մենք ձեր ղեկավարը Դոնալդ Տրամփն է։ Ես ուզում եմ Դոնալդ Տրամփին ընտրեմ։ Որպես ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաք։ Եթե դուք լինեիք միացյալ նահանգների քաղաքացի, Հայաստանում ձեզ կտրվեր հնարավորություն։ Այո, բայց միացյալ նահանգներում կա 350 միլիոն մարդ եւ միացյալ նահանգների ազնագիր կրող մարդ կարող են մի միլիոն մարդ։ Բայց այդ մարդու մեղ կճի, որ ինքը հայտնվել է օտարության մեջ։ Հասկացան գեղբայր, բայց այսինքն ոնց եք դուք պատկերացնում Հայաստանում բնակվող մարդկանց համար ընտրեն ղեկավար նրանք։ Իսկ ապա ժողովրդավար երկիրը այդ դեպքում կլինի։ Մեր քուսակցության դիր քոշում է հետեւյալն է։ Շատ լավ։ Որ Հայաստանի իշխանությունը չի կարող զոր ավել դրսից այդ դրսի ավունը կլինի ռուսաստան կլինի միացյալ նահանգներ կլինի շվեդիա կլինի շվեցարիա թե ինչ չի կարող զոր ավել դրսից դա ընդունելի մոտեցումը սփյուրքայությունը համար մեկ դուրս սփյուրքայությունը համարում եմ դրսում բնակվող մեր հայանակիցներ ովքեր ունեն բազմաթիվ իրավունքներ բայց չունեն երկրում իշխանություն ձևավորելու իրավունք եւ սա սամանադրական է սա բնական է սա տրամաբանական է այսինքն էլ նիկոլ փաշի հարգ վճարում է նույնը միշտ եղել է լևոն տեսել է հարցը ռոբերտ քոչանի սերժ սարգսյանի եւ հիմա էլ այդպես ռոբերտ քոչանի որոք հույս ունեք որ մի օր կփոխվի դա ռոբերտ քոչանի որոք ընտրական օրենսդ գիրքը թույլ է տվել որ դրսում քվիարկեն այո հետո իրանք փակեցին եւ դա վերջին է եթե ձեր համար դիրազանքի այստեղ քվիարկել են այսինքն քոչանի օրոք դա եղել է այդ լավ բանա 2004 թվականի քոչանի եւ որ կարտվեց այստեղ ինքը հանեց այդ խնդիրը պարտվել չի պարտվել չի եղբայր ես ասում եմ հետեւյալը սկզբունքային հարցը դուք ուզում եք որ 
Երկրի ղեկավարը ընտրվի, ղեկավարը կազմում։ Մի մենակը խոսքը վարճապետ հոմ են չենք ընտրում, մենք ընտրում ենք խորդարան իմա պարլամենտական երկիրը։ Այսկեն դու գուզմեք պատգամավորներ ընտրեք, կներ եք, գուզմեք պատգամավորներ ընտրեք գլենդելում, բայց այդ պատգամավորը աշխատի Հայաստանում։ Չէ գլենդելում չեն կան ճիշտ։ Որտեղ եք ընտրելու։ Մոսկվայում եք ընտրելու։ Անդամենը Վլադիվաստոկում եք ընտրելու։ Վարկյության իրավունքը։ Հասկացա ես հիմա կարող եմ Վլադիվաստոկում ընդգին կերնեից խնդրեմ, իհանք այն քան ձայնապահով են, ուր ես ընտրվել։ Դա նույնը անում եք ասենք լորու մարզը։ Բայց բայց ինձ Հայաստանում չընտրեն։ Լորու մարզը լորու մարզն է, Վլադիվաստոկը չի։ Բայց ես ամա լորու մարզն ու Վլադիվաստոկը նույն բան է։ Չէ, նույն բան է չի։ Բայց մարդիկ են նույնը։ Նույն Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները նույն իրավունքներով։ Սա սկզբունք այն հարցա եւ Շատ լավ Հայաստան է։ Հայաստան է։ ունի իր սպեցիֆիկաները դուք հայաստանը չեք կարող համարել համեմատել ոչ իսրայելի ոչ միացյալ նահանգների ոչ ռուսաստանի հետ եւ մենք կարող ենք երկիր կորցնել եթե անզգուշ գործողություններ անենք էլի եւ կկնում եմ դուք ազատ երկրում եք գաղութ է մնացել հայաստանը դուք ազատ երկրում եք ապրում ես համաձայն չեմ ռուսաստանի գաղութ եւ ազատ երկրում ապրելով ձեզ որևէ մեկը չի կարող պարտադրել թե դուք ում ընտրեք բայց դուք ուրիշ երկրներում ապրող հայաքացիների վիճակը եւ նրանց ապրումները նրանց գործ ընթացները նրանց նարությունները չի դիտեք թե ով ինչ կոչ պես կանեն ռուսաստանը բայց ու պատկերացում եք անցայրացի ռուսաստանում հաթհատ այդպես պետք է աշխատեն ոչ այսօր մենք Աբխազիայում մել ապրող մարդիկ ունենք այսօր մենք մարդիկ ունենք ովքեր իրանց մոտ ունեն հազարավոր հայկակացներ լրսում աշխատող ամեն դեպքում կարելի է մեխանիզմներ մշակել պարոն Մարության Հայաստանում որ դարում պարտադիր չի որ գնան տեղամասեր եւ մարդկանց կաշառեն ես ավելի կողնակիցներ որ մեխանիզմներ մշակեն որ մարդիկ վերադառնան հայաստան եւ ապրեն հայրենիքում ավելի կողնակիցն են որ մարդիկ դրսում ապրող մարդիկ ովքեր նաեւ հայ քաղաքացի չեն իրենց նույնացնեն այսօրվա հայաստանի հետ եւ ոչ թե կորցրած հողերի հետ եւ այսօրվա հայաստանի զարգացման տեսլականով ապրեն ես դրա կողնակիցն եմ շատ շնորհակալ եմ պարոնության այդ արքի զրույցի համար մենք մոտարապես 1 ժամ զրույցեցին ես հասկացա որ 1 ժամ չելս 30 մինիտս ոստ ընդունս Սիրելի հերոստայի տողներ շնորհակալություն մեզ համբերատար հետևելու համար ասեմ որ իմ զրուցակիցը Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր լուսավոր Հայաստան կուսակցության եւ խմբակցության ղեկավար պարոն Էդմոտ Մարոկյաններ այսքանը կհանդիպենք